ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ರೂಪ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಧನ ಆ್ಯಪ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳುವ ಚಂಡೊಂದು ಕೆಲ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ ಬಾಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಂಡು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿತ್ಕೊಬಿಡತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಒಂದು ಚಂಡನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಆಪ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೆಲದ ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ರೋಧ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಶೂನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಂಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಯ ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಅರ್ಥ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣಾ ಬಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಂತೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಸಿರೋದಷ್ಟೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮೂವ್ ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಶೂನ್ಯ ಆಗೋದು ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೆಲದ ಮೇ ನೆಲದ ಘರ್ಷಣೆ ಘರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದರಿಂದ ಬಾಲ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆದರೆ ಗಾಳಿಯ ರೋಧ ಆ ರೋಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆ ಬಾಲ್ ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಂಡಿನ ಮೇಲಿನ ಬಲ ಶೂನ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇರೋದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೆಲದ ಘರ್ಷಣೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಂಡಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಬಾಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಣಪಟಲದ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೇಲ್ಮೈನ ಬಣ್ಣ ಕಲರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಐ ಸೈಡ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಕಲರ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ವೈಲೆಟ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ವ ಈ ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಇರ್ಬೋದು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಲೈವ್ ತಂತಿ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ತಟಸ್ಥ ತಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಲೈವ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಂತಿ ಮೂಲಕ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರಲ್ಲು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ತಟಸ್ಥ ತಂತಿ ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಈಸ್ ದ ಸೇವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತಟಸ್ಥ ತಂತಿ ನೆಲದ ವೋಲ್ಟೇಜಿನಷ್ಟೇ ಒಂದು ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಯಾವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಹಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ವಾಟರನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಇನ್ ಜನ್ರಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿತೀವಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆದಿದ್ದನ್ನು ಒಣಗಿಸೋಕೆ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ತಂತಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಅದು ಆವಿ ಆಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಆವಿ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಣಗತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ನೇ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆವಿಕರಣ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಘನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆಯೋದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಟೀ ಮಾಡೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತು ಟೀ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಹಾಲು ಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಟೀ ಪುಡಿ ಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗು ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೀ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೋ ಶೋಧಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೀ ಪುಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಘನ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಬರೀ ಟೀ ಮಾಡೋದಂತ ಅಲ್ಲ ಡಿಕಂಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ಟೀ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಘನ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಸೆಂಟ್ರಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಯ ಮಾಪನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೆಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಗುರುತ್ವ ಗುರುತ್ವ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಾಗೋದೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ನೆನಪಾದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಲಾಸ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರುತ್ವ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದಕ್ಕಿದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಗುರುತ್ವ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೊ
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಅಂತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಟಮ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದ ಪರಮಾಣುವಿನ ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜಡ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಒಂದು ಕೂಡ ಸರಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡು ಬೋತ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ಸರಾಸರಿಯ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೌಂಡ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ತ್ರೀ ತರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದೋರು ಯಾರು ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೊತ್ತು ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲೂ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆ ಇತರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಒನ್ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಸೂರ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಗೆಲಿಲಿಯೋ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ವಿನ್ ಹಬಲ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಸೊ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯನ್ನು ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಟಾಲೆಮಿ ಟಾಲೆಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಟಾಲೆಮಿ ಅಂತ ಬಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಭೂಮಿನೇ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇತರ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುತ್ತತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ಬಟ್ ಅವ್ರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಂತಹ ಕೋಪರ್ನಿಕಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇತರೆ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆಯಾದ ನಂತರ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾಸನೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಾಸನೆಗೆ ಕಾರಣ ಯೂಶ್ವಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹೆವಿ ರೇನ್ಸ್ ಎ ಪೆಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ರೈನ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈನ್ ಸೀಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಬರೀ ಮಳೆ ಬಂದಾಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆ ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಇವರು ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದಾರಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೈನ್ ಆದಾಗ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ರಾಸಾಯನಿ
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು ನೈನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ಪೈರೋಗೈರನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತುಂಡಾಗುವಿಕೆ ರೀತಿಯ ಅಲೈಂಗಿಕ ರೀತಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಸಿರು ಶೈವಲ ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಡಾಗುವಿಕೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈರೋಗೈರ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿರ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಹಸಿರು ಶೈವಲ ಹಸಿರು ಶೈವಲ ದೇವ್ರೇನೋ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನನಲ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಕೋ ಎರಿತ್ರಿನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಗ್ಯಾಂಥೋಫಿಲ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಣಕ ಇದ್ದರೆ ಕಂದು ಶೈವಲ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಓದ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೈರೋಗೈರ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಸಿರು ಶೈವಲ ಆಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಲ್ಗೆ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಸಿರು ಶೈವಲಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ತಯಾ ಸಾರಿ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಕಿಚನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಲ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ತಾನೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನೀರು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮಗೆ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಓ ಟು ಬೇಕು ವಾಟ್ರ್ ಬೇಕು ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟು ಸಿ ಓ ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸನ್ಲೈಟ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಯಾರಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಗ್ರಾನದಲ್ಲಿರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರೋಮಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಎಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೈರಸ್ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇನ್ ವೈರಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಕ್ಸಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಲ್ಲ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಂದ್ರೇನು ಪಾಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇರಲ್ಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನೋಮರ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಾಲಿಮರ್ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಲಿಮರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾಲಿಮರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಲಿಮರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಮಾನೋಮರ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮೊನೋ ಮೊನೋ ಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಏಕದಳ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದ್ವಿದಳ ಸಸ್ಯಗಳು ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಆಹಾರ ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಾಂಸ ಇದರಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲಿಮರ್ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ವಾಲ್ ಸಸ್ಯದ ಕೋಶ ಬಿತ್ತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗುವುದನ್ನು ಹೀಗೆನ್ನುವರು ಎಲ್ಲೋಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ನೇಮ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳದಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರೋ ಸಸ್ಯನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಸ್ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕದಾಗತ್ತೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಎಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಕ್ರೊಮೆಟೋಗ್ರಫಿ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಏನಾಗೋದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ವೋ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಅಂದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಗಳು ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬೀಳಲ್ಲ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಯಾವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹಳದಿ ಬ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ಕ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗೋದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ಬಣ್ಣ ಹಳದಿಯಾಗೋದು ಎಟಿಯೋಲೇಷನ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಿಶ್ರಣಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸೋದು ಮಿ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರೋಸಿಸ್ ಅದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಪಾರ್ಥೆನೋ ಕಾರ್ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ಹಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೀಜ ಉತ್ಪಾದನೆ ಫಲೀಕಲಕರಣವಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೂಗಳಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆ ಇದು ಒಂದು ಟೋಟೋ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ
ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನು ಫಲೀಕರಣವಿಲ್ಲದ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಯರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಲೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದು ಅದರ್ವೈಸ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಫಲೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ್ಣು ಉತ್ಪಾದನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರೋ ಯಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವುದು ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಣ್ಣ ಶುಷ್ಕಗೊಳ್ಳುವುದು ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಪೂರದ ಉತ್ಪತನ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಒಂದು ಮೂರು ಸರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೂರು ಸರಿ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೆನಾಮಿನನ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಭೌತ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಉರ್ದು ಹೋಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಅದೇ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗೊಟ್ಟುವುದು ಕರ್ಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗೊಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಲು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತೆ ಹೆಪ್ಪನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಹೆಪ್ಪು ತೆಗೆದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಪ್ಪ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಶುಷ್ಕಗೊಳ್ಳುವುದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಪೇಂಟರ್ ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಹ್ಯಾಸಿಟೀಸ್ ಇರತ್ತಾ ಕಲರ್ ಹ್ಯಾಸಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪೇಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಕರ್ಪೂರದ ಉತ್ಪತನ ಕರ್ಪೂರ ಉರಿಯತ್ತೆ ಉರಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಘನ ವಸ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಕರ್ಪೂರ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಸ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪೊಸೆಸಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಫಾಸಿಲೈಸೇಷನ್ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನು ಐಸೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ಸು ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಹಾಗೆ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಪರಮಾಣು ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಟಿನೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಐಸೋಮರಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲು ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಸರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಆರ್
ಮೆಟಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೀಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅದಿರುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೀಸ ಕಬ್ಬಿಣ ತವರ ಇವು ಲೋಹಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಅದಿರುಗಳನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಓರ್ ಅದಿರು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಸೀಸ ಗ್ಯಾಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣ ಹೆಮಾಟೈಟ್ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ ಹೆಮಾಟೈಟ್ ಲಿಮೋನೈಟ್ ಸೆಡಾರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಹೆಮಾಟೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ತವರ ಟಿನ್ನ ಅದಿರು ಯಾವುದು ಟಿನ್ನ ಅದಿರು ಬಂದು ಕ್ಯಾಸಿಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಸಿನ್ನೆ ಬಾರ್ ಸಿಲ್ಲೆ ಸಿನ್ನೆ ಬಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಾದರಸದ ಅದಿರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಗೆ ಬಾಕ್ಸೈಟು ಸೀಸಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಲಿನ ಕಬ್ಬಿಣಕ್ಕೆ ಹೆಮಟೈಟ್ ತವರಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಸಿಟ್ರೈಟ್ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೀಥೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಂಬ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲೋಹಗಳು ದಿ ಅಲಾಯ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲಾಯ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತಾಮ್ರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಸತು ತಾಮ್ರ ಸತು ತಾಮ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಝಿಂಕ್ ಸೊ ಈ ಕಾಪರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಝಿಂಕ್ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲಾಯ್ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಜರ್ಮನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್